നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഈ ആറ് പോയിൻറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ന്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം മേഖല പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേണ്ടുന്നത് അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതണം ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡി വിച്ച് സീക്സ് ന്യൂ ഏരിയ വിച്ച് റിക്വയർ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പുതിയ ഏരിയ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടുന്ന പുതിയ ഏരിയകൾ ഇവരിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ത്രൂ സ്റ്റഡീസ് മെയ്ഡ് ബൈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് എ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടൻസി പ്രൊഫഷൻ അറ്റ് എവറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ന്യൂ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി ഇപ്പോൾ അവർ ഈ പറയുന്ന അവർ ഒരു നോട്ടത്തിലൊന്നും പുതിയ ഏരിയാസ് വഴി അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവർ വൈഡ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് ഇവർ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സുകളുണ്ട് ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് ആയാലും ലെൻഡേഴ്സ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി വലിയ രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ എന്തെന്ത് എവിടെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ വേണ്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരെപ്പോഴും ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ഇവർ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതുപോലെ ഗ്ലോബലി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തും ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ എന്താണ് പുതിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പുതിയ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇവരെന്ത് ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തും അല്ലാതെ ഇവർ ഇവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തും ഇതിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പുതിയ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേണ്ടുന്ന പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്
ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്ര നാൾ വരെ ഇനി പോകും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇല്ല ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നൊരിതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻസുകൾ സജഷൻസും ഒപ്പീനിയനൊക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെർട്ടൈസിൽ നിന്നും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ തേടും അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുക അപ്പം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു വട്ടം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല നിബന്ധനയില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ പോളിസീസുകൾ അല്ലെ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് മാറാം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് ഗ്ലോബൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് അതായത് ദ ബോർഡ് അറ്റംസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമങ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സോ ദാറ്റ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് അതർ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് എഫക്റ്റീവ് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഗ്ലോബൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഗ്ലോബൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെറിട്ടറിയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല ഗ്ലോബൽ വൈഡ് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിക്കുക എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്ലോബലി ഈ ഐ എഫ് ആർ എസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ബോർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമങ് ദ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സോ ദാറ്റ് ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് അതർ യൂസർ ക്യാൻ മേക്ക് എഫക്റ്റീവ് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു ഗ്ലോബലായിട്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഗ്ലോബലി ഉള്ള താല്പര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരാൾക്കും കാരണം ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും അതായത് വേൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയാലും ശരി മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളായാലും ശരി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പല പല എന്താണ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡീലിങ്സ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന രാജ്യക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരുമായിട്ട് മാത്രമേ ഡീലിങ്സ് നടത്തുമെന്നില്ല പല പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റീവ് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അത് മറ്റു രാജ്യക്കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് എന്താണ് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം ഇവർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അതായത് ദ ബോർഡ് മേക്സ് എവറി എഫേർട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് അഷ്യൂർ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ ഓൺ എ ഗ്ലോബൽ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഉള്ള രീതിയല്ല ഇപ്പം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അത്രത്തോളം ട്രെയിനിങ് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഷ്യൂർ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശം അപ്പം നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അവർ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നൊരു ലക്ഷ്യം അവർക
അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അതായത് അവരുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു എന്താണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യം അതായത് ദ ബോർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ആൾക്കാർ വിദേശ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂട്ടുക അത് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇവർക്കുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഫണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം പല അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലയബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും അഥവാ നമ്മളത് ആ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കാതെ വരും അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ രാജ്യത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഫണ്ട് ഈസിലി ആയിട്ടും മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസിലൂടെയും കമ്പയറിലൂടെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞൊരു ഹാർമണൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഹാർമണൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് സോറി അക്കൗ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൺട്രീസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരണം ഒരു ബാരിയേഴ്സും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇതുവരെയും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇല്ലാത്ത പുതിയ പുതിയ ഏരിയകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഉള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്ലോബൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെല്ലാം കൺവേർജ് ചെയ്യുക ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഐ എഫ് ആർ എസ് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നുമായിട്ട് പുതിയ വീ